ग्लैटी है ना morning students how are you all i am fine and i hope you all will be fine at home and stay at home and study well students you know that in july your exams are coming so it is your responsibility to read and understand revise all the chapters thoroughly and whatever problems comes you can contact me and now we are Uh, going for a revision session 
that where I am going to discuss all your doubts. And whatever doubts are there, you can contact me and you can tell me so that I can plan for the topics which we can discuss in our next uh, videos so that you can prepare well for your July exams. Students, don't think that July exams will not be there. And how it will be there, we will inform you. Okay? So don't worry. This is your duty now to start preparing for your July exams. Okay, students, yesterday we have discussed about uh, the staffing process that where we need to go for estimating the manpower requirement. We are going to uh, find the suitable candidate for the uh, vacant post in the organization. And uh, that uh, human resource, that means our employees, personnel, these are the most important or valuable asset of an organization, of an organization. And we need to choose, we need to find the best person, that perfect person who has right skills, right qualification, and uh, that dedicated towards the job so that we can achieve our organizational goal. And as well as business tries to uh, uh, fulfill their personal goals, personal goals that are related to employees. So this is the teamwork where we need to work as a team. And students, that uh, after uh, staffing that we have done, the recruitment. Recruitment, that is the first aspect of staffing. That where we need to uh, attract large number of uh, prospective candidates so that prospective candidates so that uh, that we can find the best person that when you are going to prepare job description and you are designing uh, that uh, situation vacant and you are going for advertisement that where you will give detailed information about the vacant post then that large number of people will be able to know about it and they will apply and this is our main aim of recruitment. We want to inform large number of people. We want to attract large number of people to apply for the vacant post so that we can choose the best one among large number of people out of these large number of people. So that in recruitment, we have studied about that there are two types of sources, that sources of recruitment, internal sources of recruitment, and then external sources of recruitment. Internal sources, when we are going to fill the vacant post within the organization with the help of transfer or promotion, then we can say that is an internal source of recruitment. And what is the main benefit that uh, it is economical, convenient for the organization and uh, that one doubt was there, one student was asking that how we are going to adjust surplus employees. Students, suppose if there is any extra employee in one department and uh, suppose we need uh, that five employees in one department and there are six then one employee is extra so unnecessary we are paying uh, that uh, wages to him and if we uh, terminate him it will not uh, it will not be good for us as a human being also and uh, not good for the uh, that positive image for the business and there is a solution what we can do where there is a shortage in any department we can shift that person to the uh, department where there is a shortage. So what will be the benefit? That this will be uh, beneficial for the organization as well as for the employee that he will not lose the job and you will be able to satisfy him thereby giving him another post, uh, another uh, department and that your requirement also will be fulfilled that no need to find another person, new person from outside. So this is the benefit. And then external sources of recruitment that you are going to find suitable candidate from outside and here different uh, the types we have studied yesterday direct recruitment that is gate hiring casual callers then employment exchange campus recruitment labor contractor and web publishing uh, advertisement uh, placement agencies or management consultants so these all are the external sources through that we can invite we can infuse fresh talent in the organization. So, this is our recruitment, which we use internal and external ki, uh, external tarika use karke, hum apne organization ki jo workman, workforce ki requirement hai, usko pura karte hai. Lekin ab, hamare paas application aage, 
that we have invited the people those who are willing to work with us and they have given their resume now what is the next step next step we need to select the best person now who will help us our selection process selection process that is the second aspect of staffing so after recruitment staffing uh, selection comes ab selection mein hum padhenge ki how we are going to select uh, the right person we are going to choose the person by uh, that uh, performing different different steps some steps are involved in the selection process and by performing each step we need to choose the we need to find the best candidate who has the right skills right qualification right experience right attitude suitability for the job experience for the job and then so that business is able to achieve organizational as well as social and personal goals so there will be harmony in the organization and that selection process it involves some stages different stages and what we are going to do that each stage that every uh, that uh, candidate who is willing to work he has to pass that each stage and some people those who are coming at particular stage and so out of that some will be eliminated that because of unsuitability they are not fit at that at that place they will they would uh, they will not be able to uh, that uh, cross that hurdle then they have to quit quit from that stage and those who have selected those who have crossed that hurdle successfully then they will pass on to the next level so in this way we are going to start with our selection process selection process we need to select the right person for the right job or the uh, post uh, which is vacant in our organization so students that selection process starts with screening and end with that uh, contract of employment but it may continue even after this that what we need to do that uh, that person he is going to join the organization then also that his performance will be appraised उसकी परफॉर्मेंस तब भी चेक होगी तो हमारा ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये हमारे रिक्रूटमेंट के बाद आता है अब हमने सिलेक्शन में देखना है कि क्या क्या स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे जिससे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में एक बेस्ट कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाए सो स्टूडेंट्स वी स्टार्ट विद द सिलेक्शन प्रोसेस नाउ आर टॉपिक इज selection process and according to time that we will discuss the uh, type uh, the concept of training that how much time will be left according to this i will discuss with you or uh, what will be the remaining part that tomorrow we can discuss so students our topic is selection process and the concept of training and our learning objective for today is you will be able to uh, that at first you will understand about the selection process selection process and concept of training and after studying this uh, that after discussion of this topic you will be able to explain this process confidently with proper understanding and you will be able to explain uh, that training concept as well as you will be able to solve your case studies confidently and you it will be very easy for you to solve your case studies so students we start with our selection process so students i told you this selection process comes after recruitment ab recruitment ke baad hame kya karna hai hame kuch steps perform karne hai kuch stages pe jana hai wo steps uh, steps hain involved isliye humne isko process ka hai wherever some activities some steps are involved hum usko process kehte hain to selection ka process kahan se start hota hai it starts with preliminary screening हाँ जी स्टूडेंट्स प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग प्रिलिमिनरी का मतलब क्या है कि सबसे पहले स्क्रीनिंग क्या छांट देना मतलब हम क्या कर रहे हैं स्क्रीन करने जा रहे हैं स्क्रीन क्या करना है वेन दैट एनी कैंडिडेट हु हैज अप्लाइड फॉर द जॉब ही हैज गिवन इज एप्लीकेशन 
or he has given his resume bio data so now we need to check that applicant ki us bande ki qualification kya hai suppose ki hum appoint karne ja rahe hain commerce teacher uske liye hame chahiye mcom bh ab ye qualification hame chahiye ab jo jo application aaye hain sabse pehla hamara kaam hai we need to check that whether which qualification we are asking we are expecting that is there or not ki wo candidate ke paas wo qualification particular hai ki nahi hai तो उससे क्या यहीं पे पहली पहली आपकी पहली छाटी यहीं पे हो जाएगी कि दैट मीन्स प्रिलिमिनरी फर्स्ट स्क्रीनिंग दैट मीन्स एट फर्स्ट स्टेज ओनली यू विल एलिमिनेट सम पीपल दोज हु आर अनक्वालिफाइड अनसुटेबल फॉर योर वैकेंट पोस्ट तो हमने क्या करना है यहाँ पे उनकी जो एप्लीकेशन है उसमें एप्लीकेशन में जो आपने क्वालिफिकेशन एक्सपेक्ट की है अब वो क्वालिफिकेशन हमने देखनी है कि वो क्वालिफिकेशन एम कॉम बी एड चाहिए अब कोई होगा बी ए होगा एम ए होगा तो हमने क्या करना है हमें एम ए नहीं चाहिए तो जो जिसकी एम ए बी एड होगी वो नहीं है तो देन वी नीड टू रिजेक्ट दैट पर्सन और वो आगे किसी भी स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होगा सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिलिमिनरी स्क्रीन वेयर वी आर गोइंग टू एलिमिनेट द अनक्वालिफाइड अनसुटेबल कैंडिडेट एट द फर्स्ट स्टेज उसके बाद हमारा आ जाएगा सिलेक्शन टेस्ट नाउ स्टूडेंट्स हेयर दैट वी नीड टू असेस वी नीड टू मेजर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन सम टेस्ट विल बी इन्वॉल्व इन दिस सिलेक्शन टेस्ट दिस इज सिलेक्शन टेस्ट नॉट सिलेक्शन प्रोसेस सो ये भी कई बार बच्चे क्या होते हैं यहां पे भी सिलेक्शन टेस्ट यहां पे भी सिलेक्शन टेस्ट लिख देते हैं तो आपने क्या करना है ये है हमारा सिलेक्शन टेस्ट अब सिलेक्शन टेस्ट में हमने कुछ टेस्ट करने हैं कुछ स्टेप्स हैं कुछ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें असेस करनी है वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक असेस करनी है फर्स्ट वन कौन सा टेस्ट हमें हमें दैट uh, असेस करना है टेस्ट करना है इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है वी आर गोइंग टू मेजर इंटेलिजेंट क्वेश्चेंट ऑफ एन एम्पल अब उसमें हम उसका देख रहे हैं उसकी लर्निंग एबिलिटी एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट मतलब उस उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन कितना है या उसकी एबिलिटी क्या है कोई भी डिसीजन लेने की कोई जजमेंट करने की तो वो कैसे जज पर कर पाता है कोई हम उसको सिचुएशन देंगे तो ताकि हम देखेंगे कि क्या उसकी जज जज करने की डिसीजन लेने की क्या कैपेसिटी है क्या उसके uh, क्या कैसे वो डिसीजन ले रहा है तो हमारा सबसे पहला उसका क्या आई क्यू लेवल कितना है तो हमने ये अपना जानना है तो ये हमारा एक साइकोलॉजिकल टेस्ट माना जाता है जिसमें कि हम उसका आईक्यू देखेंगे दूसरा हम उसकी एबिलिटी लर्निंग एबिलिटी देखेंगे उसका डिसीजन लेने की पावर क्षमता उसको उसको गाइड असेस करेंगे या फिर वो कैसे किसी चीज को जज करता है इवेल्यूएट करता है एनालाइज करता है हम उसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है इंटेलिजेंस में आपने क्या किया उसका आई देखा उसकी लर्निंग एबिलिटी देखी ability to take decisions and judgments to ye cheeze humne uski assess ki ab jab wo uska iq bhi acha hai uska jo jo humne situation di hai usme usne apni judgment bhi sahi se ki usne acha decision badhiya liya to koi aisi usko situation de ke hum usko judge karte hain to agar usne ये ये हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लिया तो ही विल गो फॉर द नेक्स्ट टेस्ट अब नेक्स्ट टेस्ट हमारा है एप्टीट्यूड टेस्ट नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर पासिंग दिस स्टेप दिस टेस्ट नाउ दैट सम कैंडिडेट्स विल बी रिजेक्टेड एट दिस प्लेस अब जो जो रिजेक्ट होते जाएंगे वो हटते जाएंगे और जो पास करेंगे पार्टिकुलर जिसने पहला पास किया वो सेकंड पे आया सेकंड का जिसने ये पास किया वो अब थर्ड करेगा जिन्होंने नहीं पास किया दे विल बी एलिमिनेटेड वो परमानेंटली वहां से चले जाएंगे तो अब हमारे पास है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट अब हमने यहाँ पे क्या करना है वी नीड टू मेजर हिज कैपेसिटी टू लर्न न्यू थिंग्स न्यू स्किल्स भाई अब एक जो एम्प्लॉय है जो हमारा फ्यूचर कैंडिडेट है फ्यूचर एम्प्लॉय है अब उसकी वो लर्निंग की क्या मतलब नई स्किल्स सीखने की क्या कैपेसिटी है दैट हिज कैपेसिटी टू लर्न न्यू स्किल्स मतलब एक विलिंगनेस कि वो अपने जो अगर सपोज करो कल को कोई हमारे पास कोई चेंज आता है 
तो हमें उसमें टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है या हमारे बिजनेस में हम नया कोई चीज नई कोई चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो उसके लिए अब हमें नई स्किल्स की जरूरत है हमें नई टेक्नोलॉजी यूज करने की जरूरत है तो हमने इसमें यह टेस्ट करना है कि उसके लर्निंग नई चीजों को सीखने की जो कैपेसिटी नई चीजों को सीखने की जो कैपेसिटी है जो कहते हैं कि मेरा को जितना आता है मैं उससे खुश हूं मुझे नया कुछ सीखने की जरूरत नहीं है तो इससे क्या है उसकी ग्रोथ के चांसेस उसकी डेवलपमेंट के चांसेस जो है रिड्यूस होते हैं तो हमने क्या करना है हमने ये देखना है कि हिज विलिंगनेस टू लर्न न्यू स्किल्स कितनी है अगर हिज रेडी लर्न न्यू स्किल्स उसकी विलिंगनेस है कुछ नया करना नया सीखना तो उससे क्या है हमारे बिजनेस को बिजनेस कांट सर गई इन द चेंजिंग वर्ल्ड क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग तो हम कैसे वो पुरानी पॉलिसीज पुरानी मेथड्स उसके तरीके से रह लें अच्छा अब आप देखो आपके साथ सीधा सा एग्जांपल है हम कैसे क्लासरूम में पढ़ाते थे अब ठीक है प्रॉब्लम है कोविड 19 की लेकिन अगर हम ये तरीका ना अपनाते आपके साथ यूट्यूब पर पढ़ने का आपको सा, आपके साथ ऑनलाइन आपको पढ़ाने का जिसमें हमने हमारे स्कूल ने कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल ने इनिशिएटिव लिया आपके लिए नए नए तरीके ढूंढने इस आपको पढ़ाने के कि आपको घर बैठे ही आपको सारी की सारी हम स्टडी करवा दें और बिना किसी प्रॉब्लम के और आपका कुछ आपको कुछ सफर ना करना पड़े तो उसके लिए देखो हमारे हमारे अब एम्प्लॉय अगर मैं कहूँ नहीं जी मुझे तो कुछ नहीं करना तो आई विल नॉट बी एबल टू ग्रो आई विल नॉट बी एबल टू डेवलप इन माई करियर तो क्या है हमें भी आगे बढ़ना है तो अगर मैं कहूं कि नो आई डोंट वॉन्ट टू ग्रो आई डोंट वॉन्ट टू लर्न एनीथिंग एल्स एनीथिंग न्यू तो देन दैट कैंडिडेट विल नॉट बी सुटेबल इन दिस दैट एट दिस टाइम वेयर द बिजनेस एनवायरमेंट और दैट वेन द टाइम चेंजेस और वेन द बिजनेस एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग जहां पे हर मोमेंट पे हमें नहीं पता कब क्या नया चेंज आ जाए तो उस टाइम में हमें ऐसी एप्टीट्यूड टेस्ट का सहारा लेना है कि हमें ये देखना है कि his capacity to learn new skills अगर वो interested है वो चाहता है कि yes I want जैसी situation होगी I will be able to adapt I will be able to uh, uh, accept the new changes and I will be ready uh, that um, I will be uh, ready to accept these changes willingly तो ऐसे ऐसे हमें positive बंदे चाहिए तो जो जिनके पास uh, ऐसी जो ये aptitude test नहीं clear कर पाते that uh, those who are not ready to learn new skills they will be rejected and not ready to learn new skills they will be rejected at this step so hum yahan pe kya kar rahe hain we are going to measure learning ability to learn capacity kya hai to usse kya hoga uske uske chances of growth chances of growth and development bigger they will tabhi grow kar payenge chahe wo as an individual level hai chahe wo business hai business ki bhi growth hogi hamare as an individual ki bhi growth hogi that if we are ready to accept the changes ab jisne aptitude test kar liya uske baad hamara aa jata hai personality test हाँ जी स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी टेस्ट अब देखो पहला जिसने क्रॉस किया प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग वही सेकंड पे आया हाँ जी स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी टेस्ट अब देखो पहला जिसने क्रॉस किया प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग वही सेकंड पे आएगा उसने कर लिया वही थर्ड पे आएगा वही फोर्थ पे आएगा और जो रिजेक्ट होते जा रहे हैं वो यहाँ पे जाते जाएंगे ईच स्टेज हर स्टेज पे वो बाहर होते जाएंगे और जो सिलेक्टेड है वही आगे अब हमारे पास आ जाता है पर्सनालिटी टेस्ट हिज रियक्शन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन उसकी वैल्यूज देखी जाएंगी ओवरऑल पर्सनालिटी चेक की जाएगी जज की जाएगी दैट मीन्स हाउ ही इज गोइंग टू रिएक्ट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन दैट हिज इमोशन ही इज एबल टू कंट्रोल ऑन हिज इमोशन इमोशंस क्या आपने इमोशंस पे वो कंट्रोल कर पाता है क्या वो सही से डिसीजन ले पाता है उसका रिएक्शन कैसा होता है पर्टिकुलर सिचुएशन में उस वो उसमें क्या क्या वैल्यूज उसमें हैं कि वो एथिक्स को मानता है ऑनेस्टी डेडिकेशन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ये वर्ड उसके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं तो उसकी ओवरऑल फिजिकल अपेयरेंस ये सारी चीजें हमने पर्सनालिटी टेस्ट में टच करनी है कि उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है जिसमें हम बात करेंगे उसकी मेचोरिटी लेवल की उसके इमोशंस की इसकी बात करेंगे और अगर वो इन सब में 
उसका मेच्योरिटी लेवल भी अच्छा है अगर कोई डिसीजन लेता है ही इज मेच्योर्ड एंड ऑफ और उसके बाद उसके इमोशंस पे कंट्रोल है रिएक्शन पर्टिकुलर सिचुएशन में तो ये सारी चीजें हमने देखनी है उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी सूट करनी चाहिए उस मतलब उसकी फिजिकल अपेयरेंस एज पर द डिमांड ऑफ द जॉब तो ये सारी चीजें हमने देखी जिसमें ये क्वालिटीज होंगी ही विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप एंड अदर्स विल बी रिजेक्टेड तो इसमें अब हमारा आ जाएगा रेट टेस्ट नाउ ट्रेड टेस्ट ट्रेड टेस्ट क्या है स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड टेस्ट में हमने कहा था मेजर एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स अब ट्रेड टेस्ट में इसका थोड़ा सा ऑपोजिट है और ये कंफ्यूजिंग भी है याद रखना एप्टीट्यूड में हम उसके नई स्किल्स को जानने की विलिंगनेस की क्षमता को देखते हैं तो लेकिन ट्रेड टेस्ट में हम देखते हैं उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स वी नीड टू मेजर स्किल्स नॉलेज इन हिस फील्ड मतलब जिस प्रोफेशन में जिस फील्ड में वो इन्वॉल्व है उससे रिलेटेड उसकी उसकी प्रेजेंट नॉलेज क्या है कितना जानता है अपने फील्ड के बारे में अपने प्रोफेशन के बारे में जिस जॉब के लिए वो आया है उसके बारे में उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन तो हमने यहाँ पे क्या किया उसके प्रेजेंट स्किल्स की बात करें कि एट प्रेजेंट मेरे में क्या क्या क्वालिटीज हैं क्या स्किल्स हैं करें कि एट प्रेजेंट मेरे में क्या क्या क्वालिटीज हैं क्या स्किल्स हैं क्या नॉलेज है मेरी और हमने जो एप्टीट्यूड टेस्ट में बात की थी वो क्या नॉलेज है मेरी और हमने जो एप्टीट्यूड टेस्ट में बात की थी वो हमने आगे आने वाले फ्यूचर में उसकी विलिंगनेस कि आगे फ्यूचर में उसकी क्या कोई नई स्किल्स अगर उसको लर्न uh, करने का मौका मिलता है इफ वी आर गिविंग हिम चांस टू लर्न न्यू स्किल्स ही विल बी इंटरेस्टेड और नॉट तो यहाँ पे यहाँ पे हम उसके प्रेजेंट स्किल्स की बात करते हैं तो कई बार वो डिफरेंस पूछ लेते हैं या फिर दे आर लेते हैं या फिर दे आर आस्किंग बाय गिविंग क्वेश्चन इन यूर केस स्टडी टू मेजर हिज एग्जिस्टिंग स्किल्स और नॉलेज इन हिज पर्टिकुलर फील्ड और प्रोफेशन तो बताओ विच इज विच टर्म इज दिस तो बच्चे कई बार एप्टीट्यूड लिखाते हैं कई बार ट्रेड लिखाते हैं तो ट्रेड और एप्टीट्यूड में सिर्फ ये फर्क है याद रखना एप्टीट्यूड वी आर गोइंग टू मेजर द एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट स्किल्स की एग्जिस्टिंग स्किल्स की एग्जिस्टिंग नॉलेज की उसके फील्ड से रिलेटेड उसके जो पर्टिकुलर जॉब है उसका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड तो अब जिसने ये ये ट्रेड टेस्ट भी क्रॉस कर लिया उसकी अच्छी बढ़िया स्किल्स है ही नोज वेरी वेल अबाउट हिस्स प्रोफेशन उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा है उसकी नॉलेज भी अच्छी है देन ही विल गो फॉर नेक्स्ट स्टेप एंड दो आर रिजेक्टेड दे विल नॉट गो फॉर नेक्स्ट स्टेप तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप दैट इज इंटरेस्ट टेस्ट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट टेस्ट इंटरेस्ट टेस्ट में हम क्या देखने जा रहे हैं हम ये देखने जा रहे हैं कि फॉर ए पर्टिकुलर जॉब वाई ही इज इंटरेस्टेड देन अदर जॉब अगर जिस सपोज करो जिस पोस्ट के लिए हमने एमकॉम बी के लिए हम कॉमर्स टीचर के लिए अपॉइंट करने जा रहे हैं तो हम कहते हैं वाई डिड यू चेस द इंटरेस्ट फॉर ए पर्टिकुलर जॉब देन अदर या आप हमारे ही स्कूल में क्यों जॉब करना चाहते हो आप यही आपने प्रोफेशन क्यों चुना तो ये सारी चीजें हम उसके इंटरेस्ट और या फिर और और भी आपके क्या लाइक्स क्या हैं डिसलाइक्स क्या हैं आप क्या आप क्या हैं ये सारी चीजें हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं तो ये सारी हम ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन टेस्ट में ये पांच चीजें जो है हम जानने की कोशिश करते हैं एंड अवेयर फर्स्ट वन इंटेलिजेंस टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट And then trade test, interest test. So ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं अब आप जिसने ये आप हमारा सिलेक्शन टेस्ट क्लियर कर लिया टेस्ट नाउ दे विल गो फॉर थर्ड स्टेप स्टूडेंट ये जो हमारे थे मैं ऐसे निशान लगा देती हूँ दिस वन द फर्स्ट दिस इज द सेकेंड आपके लिए आसान हो जाएगा अदरवाइज नंबरिंग विल बी सेम तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप था प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग जहां पे हमने एलिमिनेट कर दिया अनसुटेबल अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स को देन वी हैव गोन फॉर सिलेक्शन टेस्ट वेयर वी हैव गोन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट दीज आर दी टेस्ट एंड नाउ वी विल गो फॉर थर्ड स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस
एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू अब ये हमारा है थर्ड टेस्ट जहां पे हमें अब जिसने सिलेक्शन टेस्ट क्लियर कर लिया नाउ दे विल गो फॉर इंटरव्यू सेशन डिटेल्ड कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और दैट एक्सपर्ट पैनल विद द परस्पेक्टिव कैंडिडेट अब उनकी इंट्रैक्शन होगी उनकी कन्वर्सेशन होगी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर जॉब एंड फील्ड और दैट प्रोफेशन इन विच ही इज इन्वॉल्व तो अब कैंडिडेट को एक डिटेल्ड कन्वर्सेशन के लिए जाना है दैट कन्वर्सेशन बिटवीन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के बीच में डिटेल्ड कन्वर्सेशन होगी जिसमें उसकी सुटेबिलिटी वी विल जज वी विल असेस हिज सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट फॉर द वैकेंट पोस्ट उसके सुटेबिलिटी जज करेंगे उससे बातचीत करेंगे उससे डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे अब एम्प्लॉयर वट एवर इंफॉर्मेशन ही वॉन्ट्स टू गेट फ्रॉम द कैंडिडेट वो सारी इंफॉर्मेशन वो कैंडिडेट से लेगा और कैंडिडेट को अगर कुछ पूछना है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वर्किंग कल्चर के बारे में या कोई भी उसका डाउट है या कुछ भी उसकी कोई उसको इंफॉर्मेशन चाहिए दैट बोथ कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर तो यहाँ पे हमारा क्या होगा हम उसकी सुटेबिलिटी देखेंगे दैट इंट्रैक्शन विद दैट पर्सन अब जिसने ये बना क्रॉस कर लिया अब वो जाएगा हमारे नेक्स्ट के लिए हम कहेंगे उसको ये हमारा होगा नेक्स्ट रेफरेंस एंड बैकग्राउंड रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक अब भाई जिसका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में हमने उसकी सुटेबिलिटी देखी जॉब के लिए उस दोनों ने डिटेल कन्वर्सेशन की एक दूसरे के साथ जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए जो जो एक कैंडिडेट को चाहिए क्योंकि कैंडिडेट ही इज गोइंग टू ज्वाइन दैट ऑर्गेनाइजेशन तो उसको वहां पे रहना है कैसे रहना है कितना डिस्टेंस है अपनी जॉब से कैसे आएगा खाना ये सारी सारी फैमिली बच्चों के एजुकेशन ये सारी अगर वो कुछ भी पूछना चाहता है ही कैन आस्क एट दैट टाइम अब उसके बाद हम बात करते हैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक समटाइम्स एम्प्लॉयर दे आर आस्किंग अबाउट द रेफरेंस रेफरेंस दे आर आस्किंग अबाउट द कॉन्टेक्ट नंबर नेम ऑफ रेफरेंस टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्सन अब भाई जो नया बंदा आ रहा है उसके बारे में हमें उसका बैकग्राउंड वो कहाँ पे जॉब कर रहा था उसने पिछली जॉब क्यों छोड़ी अब भाई आप मेरे से पूछोगे तो मैं अपनी मर्जी से जो मेरा दिल करेगा मैं अपना वो रीजन बता दूंगी लेकिन हाउ विल यू कम टू नो इन रियलिटी कि व्हाट इज द ट्रू इंफॉर्मेशन एंड दैट यू विल गेट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर प्रीवियस एम्प्लॉयर या आपके टीचर्स जो, जो थे या फिर आपके कॉलेज के प्रोफेसर थे उनसे कैंडिडेट के बारे में सही इंफॉर्मेशन आ होता है कि एम्प्लॉय के उसका उसका कैरेक्टर उसका बैकग्राउंड कहीं उसका कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो या कोई उसका जेल जाने का रिकॉर्ड ना हो या कोई उसका बिहेवियर एटीट्यूड ऐसा ना हो कि फाइटिंग करने वाला तो ये सारी चीजें हमें उसके रेफरेंसेस और उसके बैकग्राउंड चेक करने से पता चल जाएंगी तो इफ ही इज गुड बिहेवियर वाइज गुड उसके जो रेफरेंसेज उसने जो दिए थे कॉन्टेक्ट नंबर दिए थे हम उसे पता करेंगे कि येस हाउ इज दैट पर्सन तो ये गलत बात नहीं है बिकॉज वेन पर्सन इज गोइंग टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन यू वॉन्ट अ बैलेंस्ड पर्सन बैलेंस्ड पर्सन इमोशनली फिजिकली तो जो कि आपकी जो वैकेंट पोस्ट है उसके लिए सुटेबल हो तो अब हमारे पास फिफ्थ आ जाएगा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक के बाद हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन डिसीजन अब हमने करना है सिलेक्शन डिसीजन स्टूडेंट सिलेक्शन डिसीजन में अब हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा दैट वी विल चूज द फाइनल पर्सन दैट वी विल चूज द कैंडिडेट दैट विच इज सिलेक्टेड फॉर द वैकेंट पोस्ट जिसको हमने फाइनली सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा दैट एम्प्लॉयर दैट ऑल एक्सपर्ट पैनल दे विल टेक द डिसीजन यस दिस पर्सन इज सुटेबल दैट ही हैज क्रॉस्ड ऑल द हर्डल्स एंड ही इज सुटेबल फॉर द वैकेंट पोस्ट सो लेट हिम सिलेक्टेड सो हम उसको सिलेक्ट करेंगे सो सिलेक्ट द फाइनल कैंडिडेट अब उसके बाद 
यही बात नहीं खत्म होती है कि फाइनल सिलेक्शन हो गई तो बात खत्म स्टूडेंट्स वी विल गो फॉर नेक्स्ट स्टेप दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन अब मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है वी नीड टू असेस हिज फिजिकल फिटनेस स्टूडेंट्स वेदर दैट पर्सन हु इज गोइंग टू ज्वाइन अस दैट कहीं उसको कोई सीरियस कोई इन किसी तरह की कोई सीरियस बीमारी ना हो दैट विच कैन स्प्रेड एंड अदर कैन फेस एनी प्रॉब्लम विद दिस ये एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन कि उसकी फिजिकल फिटनेस सबसे बड़ा फायदा फिजिकल फिटनेस चेक करने का ये होगा कि दैट पर्सन इफ ही इज फिजिकली फिट ही विल बी रेगुलर ऑन हिज जॉब अगर मैं रोज बीमार रहूंगी तीसरे दिन छुट्टी करूंगी तो उससे क्या होगा जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका काम सफर करेगा तो वी नीड टू फाइंड द पर्सन हु इज फिजिकली ऑल्सो फिट तो वो हमारे उससे रेगुलरिटी बनी रहेगी पंक्चुअलिटी होगी उसकी जॉब पे नो एबसेंटी होगा उसके साथ साथ एक और फायदा है कि अगर कोई मेजर इश्यूज नहीं है मेजर डिसीज नहीं है तो हमारे लिए कोई मेडिकल एक्सपेंसिस ज्यादा कोई हमारे लिए अराइज नहीं होंगे कल के लिए तो ये हमारे लिए फायदे हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के नाउ द पर्सन इफ ही इज फिजिकली फिट he will go for the next step that is job offer ab job offer ke liye jayenge ab job offer kya hai we are going to appoint him or uh, that letter of appointment we are going to offer him that means that person is selected ab use hame appointment letter dena hai ki on this particular date you have to report on the duty and we should see organization should see that we are giving sufficient time to him to report on duty so hamare yahan pe kya hoga hum usko job offer karenge with the help of letter of appointment abhi humne usko job offer kar di ab uske baad hamara last step hoga contract of employment so ab hamara last step hai contract of employment ab this involves some documentation process kuch documents sign kiye jayenge written agreement hoga and ye written agreement aapko pata hai ki written agreement se dono ko fayda hai chahe wo organization hai as well as an employee ki usse kal ko koi bhi kisi bhi tarah ki confusion misunderstanding disputes kuch nahi hote because We are going for a writing contract, a written agreement. तो उससे दोनों को होगा clarity होगी तो इस ये हमारे लिए help करेगा कि smoothly we can work in the organization for a long time. तो उसमें हमारे पास contract of employment में written के लिए हमारे पास कौन कौन से documents होंगे हम सबसे पहले एक attestation form होगा attestation form. attestation form यहाँ पे आपने क्या करना है कि the whatever documents whatever uh, that certificates uh, that uh, he is going to submit to the organization that he will go for self attestment uh, self attestment मतलब वहाँ पे उसने attest करना है अपने अपना अपने sign करने हैं कि कल को that it can be uh, proof or an evidence in future reference कि हमारे को कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है वी कैन शो हिम यस दिस दिस डॉक्यूमेंट यू हैव सबमिटेड एंड दिस इज योर सेल्फ अटेस्टिंग हियर सो दैट वी कैन एस्केप फ्रॉम द लीगल कॉम्प्लिकेशन इन द फ्यूचर तो हमारे पास एक उसके सारे डॉक्यूमेंट जो सबमिट करवाएगा उसकी अटेस्टेशन होगी उसके बाद हमारे पास रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हम साइन करेंगे जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिटर्न एग्रीमेंट अब इसमें क्या क्या होगा आपका जॉब प्रोफाइल आपने क्या क्या ड्यूटीज करनी है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए आपका क्या पे स्केल होगा आपकी कब इंक्रीमेंट लगेगी आपको क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है आपकी लीव uh, रूल्स क्या होंगे आपका टर्म क्या होगा ये सारी चीजें हम रिटर्न में देंगे ताकि हमारे लिए कल को आपके वेजेस सैलरी ये सारी चीजें कोई भी हमारे लिए कल को 
कोई डिस्प्यूट ना रहे कि यस दैट वेन आई हैव ज्वाइन यू टोल दिस वन यू टोल दिस वन दैट दिस इज अूमन नेचर वी कैन से दिस तो दैट टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ इशूज और कॉन्फ्लिक्ट दैट बिजनेस गोज फोर दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जहां पे सारी की सारी डिटेल्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी पॉलिसी साइन की जाएगी विद दैट बोथ दी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ विल साइन ऑन दिस एग्रीमेंट तो ये हमारा हो गया लास्ट स्टेप जहां पे हमने दैट न्यू कैंडिडेट को अपॉइंट कर लिया तो दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ दे दिस ऑल द स्टेप्स वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द बेस्ट पर्सन who is fit for the particular vacant post and it starts with preliminary screening jahan pe hum baat karte hain jahan pe hum baat karte hain ki if that person uh, doesn't uh, fulfill that requirement of qualification then we will eliminate uske baad वहां पे जिन जिनकी वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं थी उनको एलिमिनेट कर दिया अब जिनकी क्वालिफिकेशन थी जैसे हम बात कर रहे हैं शुरू से एमकॉम बी एड की अब जिनकी एमकॉम बी एड थी नाउ दे विल गो फॉर सिलेक्शन टेस्ट यहाँ पे उनकी करेक्टरिस्टिक्स को असेस किया जाएगा जैसे उनका आई देखना उनके लिए उनका लर्निंग एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स एग्जिस्टिंग स्किल्स के बारे में या उनके इंटरेस्ट के लिए या फिर हम बात करते हैं उनकी पर्सनैलिटी के टेस्ट के बारे में तो ये सारे करने के बाद देन ही विल गो फॉर डिटेल कन्वर्सेशन विद द एम्प्लॉयर और उसके बाद उसका रेफरेंस बैकग्राउंड चेक किया जाएगा फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा यस दैट पर्सन इज सिलेक्टेड और नॉट एंड देन द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल गो फॉर नेक्स्ट स्टेप दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन उसका मेडिकल एग्जाम होगा उसकी फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी फिर उसको जॉब ऑफर की जाएगी विद द हेल्प ऑफ लेटर ऑफ अपॉइंट उसकी फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी फिर उसको जॉब ऑफर की जाएगी विद द हेल्प ऑफ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट और उसको डेट बताई जाएगी तब उसको अपनी ड्यूटी में और उसको डेट बताई जाएगी तब उसको अपनी ड्यूटी पे रिपोर्ट कर देना फिर उसके साथ ही उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करना पड़ेगा जहां पे जो डॉक्यूमेंट्स हमें उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस फॉलो करना है और जिसमें कि हमारा रिटर्न एग्रीमेंट होगा बिटवीन एम्प्लॉयर एंड दैट कैंडिडेट तो रिटर्न में सारी के सारी टर्म्स कंडीशन सेट की जाएंगी एंड इफ बोथ आर एग्री दैट 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 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट रिटर्न एग्रीमेंट विल बी साइंड बाय बोथ सो ये सारी हमारी स्टेजेस हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की स्टूडेंट्स एक चीज आपने देखी होगी मैंने यहां पे हर स्टेज पे यहां पे क्रॉस क्रॉस लगा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आता है सिलेक्शन के बारे में कि सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस आपने बताना है क्यों और दे आर आस्किंग इज दिस नेगेटिव प्रोसेस तो आपने उसको जस्टिफाई करना है अब आप बताओ क्या इसका आंसर हो सकता है स्टूडेंट्स व्हेन यू आर गोइंग टू फॉलो दिस स्टेप यू विल सी एट ईच स्टेज वी आर गोइंग टू एलिमिनेट सम पीपल सम कैंडिडेट्स हम हर स्टेज पे कुछ कैंडिडेट्स को बाहर करते जा रहे बाहर करते जा रहे और एंड में हमने एक बंदे को चुना सपोज करो कि हमारे पास 60 एप्लीकेशन है 60 एप्लीकेशन है अब 60 में से हमने कितने चुनने थे तीन सबसे पहले आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक्सटर्नल सोर्स एडवर्टीजमेंट देके आउटसाइड सोर्स का हमारे को ये फायदा होता है वी आर एबल टू गेट लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन उससे हमारे लिए चॉइस बढ़िया कैंडिडेट चुनने का मौका मिलता है तो अब हमारे पास साठ एप्लीकेशन आई हमने कैंडिडेट सारे चुनने आती है अब वो साठ साठ में से बारी बारी वो एलिमिनेट होते जाएंगे कुछ यहाँ पे एलिमिनेट हो गए जिनकी सुटेबल क्वालिफिकेशन नहीं थी प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं थी कुछ सिलेक्शन टेस्ट में डिस्कालीफाई हो गए कुछ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में हो गए कोई रेफरेंस एंड बैकग्राउंड में हो गए रिजेक्टेड कुछ सिलेक्शन डिसीजन में तो ये हमारे यहाँ तक का जो है सफर उसमें हमारे जो रिजेक्शन है उसको हम कहते हैं सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज मेनी पीपल वी आर गोइंग टू रिजेक्ट हमने यहाँ पे साठ में से 57 को हमने रिजेक्ट कर दिया एंड थ्री दैट वी हैव सिलेक्टेड तो ये क्या हुआ मैक्सिमम नंबर आर रिजेक्टेड सो दिस इज द रीजन वी आर गोइंग टू से सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस एंड रिक्रूटमेंट चलो मुझे ये भी बताओ अब टॉपिक हमने कर लिया रिक्रूटमेंट जो है वो नेगेटिव प्रोसेस है कि पॉजिटिव प्रोसेस That is a positive process. Positive क्यों है क्योंकि we are going to 
attract we are going to encourage we are going to stimulate that large number of people to apply for the vacant post ki hum unko kehte hain ki aap jyada se jyada log apply karo hum uske liye kai sources of advertisement dhoondte hain ki jaise humne television pe bhi kar diya whatsapp pe bhi kar diya humne facebook pe bhi dal diya web publishing kai aur jo hamare websites hain unka sahara bhi humne le liya taaki jyada se jyada log hamare organize number of people to be applied for the job to lekin yahan pe hamara kya hai hame choose karna hai best person तो बेस्ट के लिए हमें जो अनसुटेबल है अनक्वालिफाइड है जो कि सूट नहीं करते उनको हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्शन जब होती है हम इसको कहते हैं नेगेटिव और रिक्रूटमेंट में हमने इसको कहा था दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोसेस क्वेश्चन कैन कम दैट वेदर रिक्रूटमेंट इज ए नेगेटिव प्रोसेस और पॉजिटिव प्रोसेस सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस वाई इट इज ए नेगेटिव प्रोसेस और इट इज इट ए पॉजिटिव तो आपने आंसर देना is a negative process ha huh. that by following this we are going to choose we are going to select the right person but that numbers will be very less and to, to whom we are going to reject that numbers are very uh, that are more more are there okay students so this was our uh, that uh, selection process ab selection hogi now candidate has joined the organization ab uske baad aapko pata hai dekho हमने जब कैंडिडेट को चुना तब हमने उसका देखा उसमें पर्टिकुलर जैसे कि हमने इसमें सिलेक्शन टेस्ट में हमारा ट्रेड टेस्ट था जिसमें हमने देखा कि उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स वो जो हमें उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए एग्जिस्टिंग स्किल्स चाहिए जो नॉलेज चाहिए क्या वो है कि नहीं है तब हमने उसको अपॉइंट किया तो हमने जब अपॉइंट किया तब तो हमने बेस्ट पर्सन अपॉइंट किया सर ये ट्रेनिंग क्यों वाई डू वी नीड ट्रेनिंग ट्रेनिंग हमें चाहिए सो दैट वी कैन अपडेट आर नॉलेज एंड स्किल्स अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग अब भाई जो हमें जैसे मुझे पहले यूट्यूब पे तो पढ़ाना नहीं आता था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें पढ़ाना भी पड़ेगा और एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग दैट गुड इंट्रैक्शन दैट गुड दैट कन्वर्सेशन कैन बी देयर तो मैं गुड लेक्चर कैन बी देयर तो ये मुझे मालूम नहीं था तो हमारा क्या है बिकॉज बिजनेस एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग तो हमें भी वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना है और वो चेंजेस के साथ में चलना देन ओनली वी आर एबल टू सरवाइव वी आर एबल टू एग्जिस्ट इन द मार्केट वी आर एबल टू लीड इन द मार्केट तो उसके लिए हमें नए नए चेंजेस को एक्सेप्ट करना है तो उसी में जब आपके सपोज करो टेक्नोलॉजी चेंज होगी आपका कॉम्पिटिटर नया ब्रांड कोई लेके आ रहा है नई टेक्नोलॉजी उसने यूज कर ली नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन उसने यूज कर लिया एंड ही इज गोइंग टू ब्रिंग न्यू वराइटी ऑफ प्रोडक्ट तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं तो हमें भी वो नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी हमें उसको बीट करना है तो फॉर दिस पर्पज I need to learn that technology, and for learning this, we need to provide training. अब ये training जो है क्या help करती है? Training help करती है to gain, to enhance the new skills, uh, that uh, knowledge about that particular uh, that uh, task. So what we need to do? Training. Now our next topic is training. so students a training a training kya hai that we are going to provide you that uh, some uh, that training related to uh, that increase your skills knowledge so that you will be able to adjust in the changing environment अब ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है जिसमें आपकी स्किल्स को स्किल्स uh, बढ़ेंगी आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो उससे आपको क्या फायदा होगा आपका जो है जो काम करने का तरीका उसमें परफेक्शन आएगी आपको नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा आप अपने बिजनेस में अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो आप आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो एक मतलब एक नई चीज सीखने का आपको कितना फायदा है दैट मीन्स यू विल बी एबल टू एडजस्ट इन द चेंजिंग एनवायरमेंट अब ये जो नई नई स्किल्स है मतलब हम कह रहे हैं वी आर गोइंग टू अपडेट नॉलेज एंड स्किल्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड और ये ट्रेनिंग दी जाती है पर्टिकुलर स्किल्स को सीखने के लिए दी जाती है कि आप कोई पर्टिकुलर जैसे एक मशीन कोई हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं लाने जा रहे हैं तो अब वो मशीन को कैसे सीखना है ट्रेनिंग जैसे आपको यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए पहले जब हम जब हमने आपके लिए गूगल फॉर्म बनाया गूगल फॉर्म के लिए हमें ट्रेनिंग तो देट मीन्स फॉर ए पर्टिकुलर स्किल वी आर गेटिंग ट्रेनिंग तो इससे क्या होगा हमारी अपडेट होगी नॉलेज हमारी स्किल्स अपडेट होंगी सो वी आर एबल टू इम्प्रूव आर प्रोडक्टिविटी 
अब उसके लिए हम क्या करते हैं ट्रेनिंग ट्रेनिंग की जो हमारी इंपोर्टेंस है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज वेल एज एम्प्लॉज के लिए एंड समन एज राइटली सेट इफ यू विश टू प्लान फॉर अयर सो सीम्स इफ यू विश टू प्लान फॉर टेन ईयर्स प्लांट ट्रीज इफ यू विश टू प्लान फॉर ए लाइफ टाइम डिवेलप पीपल इट मीन्स डेट अगर आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना है अपने लॉन्ग टाइम के लिए तो अपने जो एम्प्लॉज हैं उनकी ग्रोथ उनकी प्रोस्पेरिटी उनकी स्किल्स को एनहेंस करो इंक्रीज करो तो ये हमारे पास है अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग के क्या क्या फायदे होते हैं और एम्प्लॉज को उसके क्या क्या फायदे होते हैं चलो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट इट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ training to to the organization and employees so one by one we will discuss about it ki ek training kisi apne employees ki skills ko talent ko knowledge ko badhane ke organization ko kya kya fayde honge और एम्प्लॉज को क्या क्या फायदे होंगे चलो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट दैट स्टूडेंट्स यू नो ट्रेनिंग देने का रीजन क्या है ट्रेनिंग देने का रीजन है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज इन टेक्नोलॉजी दैट उसके बाद हमारे पास है कंपटीशन बढ़ रहा है कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन नाउ मल्टी नेशनल कंपनीज अदर फॉरन कंपनीज दे कैन एंटर इन इंडियन मार्केट and we can also enter into another country that so in this way competition has increased technology change hogi customer ki expectations change hogi unki demand change hogi to usme if you will go with the same same way uh, to run the business same uh, then you you will not be able to stay in the market you will not be able to beat your competitor to uske liye hame training ki zarurat padti hai ab sabse pehle हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले फायदा क्या है कि इट इज अस्टमेटिक लर्निंग ट्रेनिंग इज अस्टमेटिक लर्निंग भाई ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग देने जा रहा है दैट मीन्स सपोज दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी तो जो टेक्नोलॉजी के हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सीखने की जरूरत है दे विल गो फॉर दिस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज रिक्वायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग वो पर्टिकुलर स्किल्स में आपको ट्रेन किया जाएगा तो उसका क्या फायदा होगा कि कोई उसमें हमारे को हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं अपनाना पड़ेगा हमें पता है कि इस बंदे को इस फील्ड में इस इस चीज में ट्रेनिंग की जरूरत है वही पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाएगी सो इट विल सेव आर टाइम efforts and money so kya hai systematic learning systematic learning ka matlab kya hai ki humne ye dekhna hai ki kya requirement hai ya agar koi hamare jo business environment mein kuch changes aaye hain hamara competitor kuch change la raha hai uske hisab se hame ye cheez nahi seekhne ki zarurat hai to wo particular skill hi hum sikhayenge to usse kya hoga hamare liye टाइम भी बचेगा एफर्ट्स भी बचेंगे हमारे पैसा भी बचेगा तो उसमें कोई हमारे को ये नहीं करके दे अच्छा ये वाली ट्रेनिंग सिखा के देखते हैं इससे क्या फायदा होता है हमें ऐसा इंट्यूशन हिट एंड ट्रायल मेथड्स अडॉप्ट नहीं करते तो ये क्या होता है हमारे लिए इट इज ए सिस्टमेटिक लर्निंग उसके बाद सेकेंड इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी अब प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी That when you are learning particular skills, अब एक मशीन है आप मशीन को सीखने जा रहे हो कि कैसे ऑपरेट करना है ऑपरेट करना आपको आ जाएगा उसके ऊपर कैसे काम करना है उससे प्रोडक्ट कैसे बनाना है तो मतलब आपकी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी कम होगा आपको मशीन प्रॉपर से हैंडल भी करनी आ जाएगी आपको उस पर आउटपुट भी बनानी आ जाएगी तो आपका क्या है आप मतलब एफिशियंट हो जाओगे एफिशियंट हो जाओगे आपकी जो प्रोडक्टिविटी आउटपुट है वो आपकी सही आएगी तो हमारे पास क्या है आपकी जो बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस हैं चाहे वो क्वालिटी की है चाहे वो क्वांटिटी की है क्वालिटी मतलब विच स्टैंडर्ड्स वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉज दैट दे विल बी एबल हमें चाहिए 
वो उनको वो क्वांटिटी भी दे पाएंगे वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी दे पाएंगे क्यों बिकॉज दे आर गेटिंग द राइट स्किल्स तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड वी आर गोइंग टू डेवलप वी आर मेकिंग फ्यूचर मैनेजर्स अब ट्रेनिंग में क्या है देखो तो एक सपोज करो मैं एक मैनेजर की पोस्ट पे हूँ अब एज ए मैनेजर मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चांस टू हैंडल सब दैट वन न्यू मुझे जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है जो मेरे काम है वो मैं कर रही हूँ लेकिन नाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन मी चांस टू हैंडल सब दैट वन न्यू दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड वन न्यू कॉन्ट्रैक्ट और कोई प्रोजेक्ट नया आया उसको मुझे संभालने का उसको ऑर्गेनाइज करने का उसको देखने का लुक आफ्टर करने का मुझे मौका दिया तो इससे क्या हुआ दैट वेन दे आर गिविंग अस न्यू चैलेंजेस न्यू दैट अपॉर्चुनिटीज और वो नई स्किल्स सिखाने का हमें मौका देते हैं तो उससे क्या है हम हमारी ग्रोथ होती है हमारा टैलेंट हमारी स्किल्स हमारी नॉलेज बढ़ती है तो हम क्या है फ्यूचर में अगर कोई हमें हायर पोजिशन देने का मौका मिले तो दे विल बी रेडी और दे विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड अस दैट हायर अपॉर्चुनिटीज हायर पोजिशन तो ये क्या है ट्रेनिंग से हमें एक अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सिस्टिंग एम्प्लॉज हैं उन्हीं को आगे हायर पोजीशन संभालने का मौका मिल जाता है उसके बाद हमारे पास है इंक्रीज मोरल इंक्रीज मोरल ऑफ एम्प्लॉज कॉन्फिडेंस एम्प्लॉज का बढ़ाने में ये मदद करता है एम्प्लॉज का कॉन्फिडेंस बढ़ना कैसे बढ़ा That means whatever new uh, that uh, technology was introduced in the organization, भाई जो नई technology लाए मुझे उन्होंने सिखा दी मुझे उन्होंने सिखाई मेरे में वो नई skills पैदा की मेरे को वो एक नई मतलब जो information थी जो मुझे नया task था वो मुझे सीखना आ गया मेरे को उसको वो machine को operate करना आ गया तो ये मेरे में एक confidence लाएगा yes I can use this अब जैसे हम अब YouTube पे बड़े अच्छे से क्लास ले रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो हमने ये स्किल सीखी है और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है वी आर टीचिंग यू इन राइट मैनर तो ये सारी चीजें क्या है दैट इट इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय व्हेन ही इज एबल टू गिव हिज बेस्ट ही विल बी मोर एफिशिएंट ही विल बी एबल टू गिव दैट राइट प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट इन अ राइट क्वांटिटी सो एट अ राइट टाइम सो दीस आर द बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन एक सही तरीके की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करने में मदद करता है उससे किसको फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन को because prosperity of employees uh, that uh, depends upon uh, that uh, prosperity of organization and uh, prosperity of organization depends upon prosperity of employees agar employees khush to organization ko bhi achhi tarakki hogi aur agar organization ko achhi tarakki hogi they will provide good benefits to all they, they will try to satisfy personal goals of an employee to ye hamare organizational ke goal ko achieve karne mein help karti hai ab uske sath employees ke अब एम्प्लॉज को क्या फायदे हैं एम्प्लॉज को फायदे हैं कि सबसे पहले आ, हमारे पास स्किल्स इट इंक्रीजेस इंक्रीजेस स्किल्स एंड नॉलेज सो स्टूडेंट्स दैट आई थिंक वर so these that points we will discuss tomorrow that so these that points we will discuss tomorrow that but um, okay let us do this now this is small topic employees what are the benefits to employees that it helps to increase his and knowledge uski jo एग्जिस्टिंग स्किल्स थी उसको बढ़ाने में उसको इंक्रीज करने एनहेंस करने में मौका मिलता है कि आप में नॉलेज उसकी जो एग्जिस्टिंग स्किल्स थी उसको बढ़ाने में उसको इंक्रीज करने एनहेंस करने में मौका मिलता है कि आप में जो जो स्किल्स पहले थी अब वो आप में नई स्किल्स ऐड होगी उससे क्या होगा आपके लिए बेटर करियर ऑप्शन होगी करियर करियर अपॉर्चुनिटीज होगी आपकी एफिशियंसी बढ़ेगी सेकेंड है इंक्रीजेस increases efficiency efficiency kaise that you will be better able to use the resources wisely aapke perfection aayegi kaam karne mein aapko kaise wo machine particular operate karni hai usse output kaise karni hai raw material ko kaise use karna hai kab use karna hai kitna use karna hai to isse kya hoga aapki efficiency badhegi as well as productivity badhegi aur aapki it helps to increase 
आर्निंग आल्सो आर्निंग आल्सो आपके आर्निंग भी बढ़ती है कैसे बढ़ेगी आपको फ्यूचर में आपको हायर पोजीशन प्रमोशन के मौके मिलते हैं आपने नई स्किल सीखी आप बेटर परफॉर्मर हो आप अच्छे परफॉर्म कर रहे हो आप जो जो आपके आपको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं या जो स्किल सीखने का मौका मिलता है यू आर टेकिंग इनिशिएटिव एंड यू आर गिविंग बेस्ट सो आप जो जो आपके आपको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं या जो स्किल सीखने का मौका मिलता है यू आर टेकिंग इनिशिएटिव एंड यू आर गिविंग बेस्ट सो इट विल हेल्प टू गिव यू न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज जिससे ना कि आपकी स्किल्स बढ़ेगी बल्कि आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और ये इससे हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन लास्ट दैट इंक्रीज मोरल मोरल ऑफ एम्प्लॉइज मतलब आपकी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आपको कोई नई स्किल सिखाई जाती है उसका आपको फायदा होता है जब और दैट एंड व्हेन बिजनेस इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू फॉर योर बेस्ट एफर्ट्स तो उससे आपके लिए वो आपके लिए एक ग्रेट मोटिवेशन है सो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव द ट्रेनिंग इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग तो आई होप द and don't forget to like my channel and subscribe my channel and whatever doubts will be there you can ask and don't forget to like my channel and subscribe my channel and whatever doubts will be there you can ask me for tomorrow's topic that we can choose me for tomorrow's topic that we can choose the topics which you will uh, send the topics which you will uh, send me message and then we can discuss tomorrow okay thank you students have a nice day